Breves informativas a la hora. En San Pedro Sula, por incumplimiento de autoridades de gobierno, nuevamente protestaron taxistas en la avenida Circunvalación, luego de que se dijo se movería a un punto frente donde ellos desde hace años están instalados. Que toda la inconformidad de este grupo de taxistas es esa, pues de que él eh, dice una cosa en las reuniones y al final después sale con otra. Entonces lo que queremos es que él tenga una sola palabra y que nos corrija ya este, este problema que tenemos ya de más de dos años, ya venir peleando con esta situación. Violento desalojo se produjo este día por parte de conductores de mototaxis en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Las bombas lacrimógenas llovieron en la entrada a Copán. En la carretera CA5 a la altura de Flore, Villa de San Antonio, en un 50% avanza el proyecto de pavimentación en donde HCH, único medio que presionó para que se comenzara con el trabajo. Realmente que sí ha sido una lucha este proyecto, yo recuerdo que ustedes vinieron dos que tres veces acá a entrevistarnos que el por qué no arrancaba el proyecto, la verdad que no teníamos respuesta a eso, solo sabíamos de que que se tenía que hacer, pero no sabíamos cuándo. Felizmente ahora, pues usted puede ver, ya el proyecto es una realidad y todos estamos este, a la expectativa de, de cuál va a ser o cuándo va a terminar por fin este proyecto. Comenzó la agonía a llegar basura desde Guatemala a las playas de Omoa. Se imagina la, el gasto, porque esto no es una inversión, es un gasto. Realmente ahorita se están gastando casi 10.000 lempiras diarios porque hay que transportar toda esta. Recordemos que Omoa tiene 57 kilómetros de playa, entonces es bastante extenso. Tiene siendo casi 300.000 lempiras. Uh, bueno, casi 300.000 lempiras al mes, ¿verdad? Yo creo que estos son fondos, son de los impuestos, pues, de, la, de lo que paga el pueblo y es injusto por una parte, va, pero... Esto así es, no podemos nosotros tampoco dejarnos de que se nos inunden las playas de basura, sino que nosotros aquí estamos trabajando a diario, desde las 4 de la mañana se empiezan a limpiar para que en el día estén completamente limpias. El Partido Liberal no descarta alianza con el Partido Libertad y Refundación e incluso con miembros de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación. Estamos convencidos de que el camino para el fortalecimiento del partido es estructurar una gran plataforma amplia electoral, una coalición amplia de distintos sectores políticos, sociales, civiles, porque es la única forma de sacar adelante el país. La lucha tradicional partidista es parte del pasado. Los ciudadanos se cansaron por los mismos resultados que estamos viendo hoy, de corrupción, de narcotráfico, de falta de acceso a la salud, a la educación. Viuda de Landa Verde pide justicia y quiere un juicio en Honduras contra los que se acredita la muerte de su marido. Realmente siento emoción porque lo peor que nos puede pasar es que olviden a Alfredo. Cada vez que lo mencionan yo me emociono, me gusta, estoy consciente de que es el juicio para Tony Hernández, no el juicio para Alfredo Landa Verde, pero ya hay varios que se han declarado autores intelectuales de la muerte de mi esposa. Entonces estamos agarrando evidencias, testimonios ya, para que se haga un juicio, otro sería sobre quién lo asesinó. Preves informativas a la hora.